அன்புள்ள கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த மாதம் ஒன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் முப்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை உள்ள கிரக நிலைகளை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கிரக நிலைகளிலே மாற்றங்கள் என்று சொல்லப்படுவதனால் சூரியன் செவ்வாய் மாற்றங்கள் உண்டு மற்ற கிரகங்களிலே மாற்றம் எதுவும் காணப்படவில்லை இருப்பினும் ஜென்மத்தில் இருக்கின்ற புதன் சுக்கரனால் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் ஒரு சில நன்மைகள் ஏற்படும் காரியங்கள் கை கூடி ஒரு வருவது போல் இருக்கும் இருப்பினும் ஒவ்வொரு காரியமும் தடை ஏற்பட்டு காலதாமதம் ஆகி கொண்டே இருக்கும் ராகு கேதுனால் ஏற்படுகின்ற தொல்லை மிதனத்திலே இருக்கின்ற ராகுவாலும் தனுசு ராசியிலே இருக்கின்ற கேதுவனாலும் கால சர்வ தோஷத்திலே எல்லா கிரகமும் இருப்பதனால் ஒரு மேன்மை தரும் மாதமாக சொல்வதற்கு இல்லை என்று சொல்லலாம் பண பொருளாதாரத்தை தேடி நீங்கள் பல ஊருக்கு பல நாடுகளுக்கு சென்று கொண்டுதான் இருப்பீர்கள் உங்கள் தொழில் காரியமாக எங்கு சென்றாலும் உங்களுடைய கைப்பொருள் விரயமும் கடன் போன்ற நிலைகளையே தான் உண்டாகி கொண்டிருக்கும் கன்னிராசி அன்பர்களே எப்பொழுதும் நீங்கள் பெரிய காரியத்தை ஈஸியாக முடித்துவிடலாம் என்று மன கணக்கினிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் கன்னிராசிக்காரர்களே நிதானமுடன் செயல்பட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து குடும்பத்திலே சந்தோஷத்தையும் குழந்தைகளுக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறோம் மேலும் இந்த ராசியினுடைய நபர்களுக்கு இந்த மாதம் பணம் வரும் நாளாக ரெண்டு மூணு ஐந்து ஆறு ஏழு பதினொன்று பனிரெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் பண உதவிகள் கிடைக்கும் இந்த பண உதவிகள் என்பது குடும்பத்திற்கு தேவையான அளவிற்கு கிடைக்குமே தவிர நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற பெரிய அளவிலே இந்த பண உதவிகள் கிடைக்காது பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் வருகின்ற பணங்கள் வீண் விரயங்களை உண்டாக்குவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆகையினால் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு ஜென்மத்திலே வருகின்ற செவ்வாய் உங்களிடம் இருக்கின்ற பணங்களை கடன்காரர்களுக்கு கொடுத்து உங்களை கடன் இல்லாத நிலைக்கு ஆக்கி வைப்பார் கண்ணியிலே இருக்கின்ற செவ்வாய் கடன் போல் செல்வம் மற்றும் என்று பெரியவர்களுடைய வாக்கு இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு கண்ணியிலே வருகின்ற செவ்வாயினால் எல்லா கடன்களும் தீர்ந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த மாதத்திலே சந்திர அஷ்டமம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்திரன் எட்டாவது வீட்டில் வருகின்ற நிலை பதினேழாம் தேதியும் பதினெட்டாம் தேதியும் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் இந்த நாளில் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் எந்த ஒரு நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஜாமீன் கொடுக்க வேண்டாம் நிதானமுடன் செயல்பட வேண்டும் கன்னிராசிக்காரர்களே மன உளைச்சல் என்று சொல்லக்கூடிய நாளாக ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முப்பதாம் தேதி இருக்கிறது இந்த நாளில் நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள் அதிகம் பயணத்திலே தான் இருப்பீர்கள் கன்னிராசி அன்பர்களே நீங்கள் என்ன பரிகாரம் செய்தால் இந்த நெருக்கடி நிலையிலிருந்து துன்பத்திலிருந்து விடுபடலாம் என்றால் நவகிரக வழிபாடுகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் பொதுவாக சூரியனுக்கு வழிபாடு செய்திட உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரும் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க 